கிறிஸ்துவுக்குள் பெரியமானவர்களே கண்மலை மீட்பரும் அருமை ரசிகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவன் இன்ப நாமத்துல அன்போடு நான் வாழ்த்துகிறேன் இயேசுவே நல்வாழ்வு ஊழிய திருமத்தமாக மீண்டுமாய் உங்களை மனதார ஆசீர்வதிக்கிறேன் கர்த்தனமே அந்த நாளில் கூட கிருபையாய் நம்மோடு இருந்து வழி நடத்துவாராக விசேஷமாக அந்த நாளில் என் தேவன் தந்த வார்த்தைகளுக்காக என் தேவனை சோத்தரித்து மயமைப்படுத்துவார் ஆண்டவர் தந்த வார்த்தை கொண்டு இந்த நாட்களிலும் கூட ஆண்டோடைய வார்த்தையின்படி தியானித்து இந்த நாட்களில் நாம் செபிக்க இருக்கிறோம் கத்த பெரிய காரியங்களை செய்வார் விசேஷமாக அந்த நாளில் ஆண்டு கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக என் தேவனை மீண்டுமாக சோதரித்து மயமைப்படுத்துகிறேன் பிரசங்கி புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் அங்கே இப்படியாக சொல்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதும் உயிரோடு இருக்கையிலே நன்மை செய்வதுமே அல்லாமல் வேறொரு நன்மையும் மனுஷனுக்கு இல்லை என்று அறிந்தேன் கண்களை மூடி சர்வ வல்லமலை தேவன் நம்மோடு கூட பேசும்படியா ஆண்டோர் கரங்கள் நம்ம அர்ப்பணிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக தந்தையை நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் நன்றியோடு உண்மை சோத்தரித்து நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் பரிசு தாவியானவர் எங்களோடு கூட பேசுங்க நாங்கள் கேட்கிறோம் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஏறப்பட்டவங்க ரத்தத்துக்குள்ள மீண்டுமா எங்களை அர்ப்பணித்து செபிக்கிறோம் ஏசு கிருஷ்ணன் மன் ஆமத்தில் செபிக்கிற என் பிதாவே ஆமே ஆமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க கடந்த வாரத்தில் மகிழ்ச்சியை குறித்து நம்ம தியானித்தோம் ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலும் கூட மகிழ்ச்சியாக இருப்பது லசான காரியம் அல்ல கருத்துடைய பிள்ளைகள் தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது போல தோன்றும் ஆனால் உண்மையான ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு சந்தோஷம் பரலோக சந்தோஷம் அது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் அது நிச்சயமாக உண்டு சோதரம் ரோமரில் அருமையான ஒரு வசனம் உண்டு பரலோக ராசியம் புஷ்பம் அல்ல குடிப்பும் அல்ல அது நீதியினாலும் சமாதானத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவில நிறைந்த அது சந்தோஷமாக இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவில நிறைந்த சந்தோஷம் அப்போ நிறைவான ஒரு சந்தோஷம் நிறைவான ஒரு சமாதானம் நிறைவான ஒரு மகிழ்ச்சி பூரண ஒரு மகிழ்ச்சி நித்திய மகிழ்ச்சி நிரந்தரமான ஒரு சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் தான் நமக்கு கொடுக்க முடியும் சோத்திரம் அதனால தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது இந்த உலகத்தில் நம்ம உயிரோடு இருக்கிற நாட்களில் நன்மை செய்வதே அல்லாமல் வேறொரு நன்மை இந்த உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது ஆனால் எனக்கு அன்பான தேவை கர்த்தர் எடுக்கிற மகிழ்ச்சியை நம்ம இந்த நாள் பெற்றுக்கொள்ள ஒருவன் நீதிமானாக மாற்றுகிற பொழுது ஆண்டர் அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிற ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை கொடுக்கிற ஆமின் சொல்லுங்க அலே லூயா அந்த சந்தோஷம் எதற்கு நன்மை செய்வதற்காக மற்றவர்களுக்கு நாம் புரோஜனமாய் இருப்பதற்காக கிறிஸ்துவின் சிந்தையாய் நாம் இருக்கும்படியாக பிலிப்பிரில் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்று மூன்றாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிற பொழுது அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிக்கிற பொழுது ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையால் பேசாமல் ஒருவருக்கொருவர் மன தாழ்மையாய் இருந்து மேன்மையாக எண்ணுகிற அந்த அனுபவம் அந்த அனுபவத்துக்குள் நம்ம கடந்து வரும் மற்ற மேன்மையாக எண்ணுங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவனிடத்தில் இந்த சிந்தையே உங்களிடத்தில் இருப்பதாக அவன் அவன் தனக்கானவில் அல்ல பிறருக்கானவனே நோக்கம் நம்ம மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்படியாகத்தான் ஆண்டு நமக்கு சந்தோஷம் தருகிறார் மகிழ்ச்சி தருகிறார் கருத்துடைய உபதேசங்கள் அதற்காகத்தான் போதிக்கப்படுகிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டில் அங்கே எட்டாம் வசனம் இப்படியாக நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை நான் உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண் வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டு சொல்லுகிற நம்ம மற்றவர்களுக்கு புரோஜனமாக இருக்கும்படியாக அவர் நம்மை போஷிக்கிறார் நம்மை போதித்து நடத்துகிறார் 
அவர் ஆலோசனை தந்து நடத்துகிறார் அதனால தான் இந்த நாட்களிலும் கூட சுகத்திர செய்திக்கு ஆதாரமாக உள்ள இந்த வசனத்தில் சொல்ல மகிழ்ச்சியாக இருப்பது நன்மை செய்வதுமே அல்லாமல் வேறொரு நன்மை இந்த உலகத்தில் உயிரோடு இருக்கிற நாட்களில் நம்ம மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் சுகத்திர அதை தான் ஆண்டர் விரும்புகிறார் இப்போ நம்ம மற்றவர்களுக்கு புரோஜனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆண்டர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற நன்மை என்ன நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற நன்மை என்ன அதை தான் அந்த நாட்களில் ரெண்டு காரியத்தை சொல்லி நான் உங்களுக்காக செபிக்க போகிறேன் ஆலோசனை தந்து நடத்துகிறது ஆண்டவர் இந்த நாட்கள் நான் உயிரோடு இருக்கும்போது நன்மையே செய்வது இல்லாமல் உலகத்தில் எவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது ஒருவர் கஷ்டப்படுகிறது உதவி செய்கிறது ஒரு நன்மை தான் ஒரு பசியாக இருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுப்பது நன்மை தான் வஸ்திரம் இல்லாத போது வஸ்திரத்தை கொடுப்பது நன்மை தான் உதவி செய்யற சிலருக்கு அனுகூலமாக ஆதரவாய் ஒத்தாசையாய் சகாயராய் இருக்கிற நன்மைகள் வேறான மாட்டு ஆனால் ஆவிக்குரிய பிரகாரம் வேதத்தின்படி நாம் செய்கிற நன்மைகளை நாம் அறிந்து கொள்வோமானால் நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக மாறிவிடுவோம் ஒரு அலைச்சல் மலை லூயா இந்த காரியத்தில் நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது இந்த உலகத்தில் உயிரோடு இருக்க நாளுக்கு நன்மையே செய்வது இல்லாமல் எந்த ஒரு நன்மையும் நாட்களிலும் இல்லை என்று அதான் அப்படியவான நன்மையில் நம்ம செய்யணும்னா ஆண்டு நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற நன்மை என்ன சோத்திரம் அதான் அந்த நாட்களில் பார்க்கணும் மற்றவர்களை மேன்மையாக எண்ணுகிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு வேணும் ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமைனாலும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது ஒருவருக்கொருவர் என்ன செய்யணும் மனத்தாழ்மையாக இருக்கணும் மனத்தாழ்மையாக இருந்து மற்றவர்களை நம்ம என்ன செய்யணும் மேன்மையாக எண்ணுகிற அந்த மேலான ஒரு அனுபவத்துக்களை கடந்து வருகிற பொழுது நம்ம நன்மை செய்கிறவர்களாக இருக்கணும் சோத்திரம் நம்மையே மேன்மைப்படுத்தி கொண்டிருந்தால் அது தேவனுக்கு அறுவறுப்பான காரியம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் கூட கர்த்தரை தான் நம்ம மேன்மை பாராட்டுகளாக இருக்கும் நம்மளே உயர்த்தி கொள்கிற ஒரு அனுபவம் அது நாம் தாழ்ந்து போகிறதுக்கு காரியமாக இருக்கிறோம் தன்னைத்தான் உயர்த்துகிறவன் தாழ்த்தப்படுவோம் தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவனோ உயர்த்தப்படுவான் என்று சொல்லி இப்போ நம்ம தாழ்ந்திருப்பதும் வாழ்ந்திருப்பதும் யாருடைய கரத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய கரத்தில் தான் இருக்குது அதுதான் ஆண்டு இருந்த நாட்களில் அப்போ தேவனுக்கு பிரியமான நன்மைகளை நாம் செய்யணும் செய்யும்போது நம்ம மற்றவர்களுக்கு செய்கிற காரியங்கள் பிரயோஜனமாக இருக்கும் நல்லதாக இருக்கும் கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் வாயில் ஒன்றும் வராது எபேசி நாலு இருபத்தொம்பதில் சொல்லப்பட்டது போல் கெட்ட வார்த்தை ஒன்று உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக தேவபக்தி உள்ள நல்ல வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமான காரியங்கள் அதனால் நம்ம இடத்துலேருந்து வரணும் அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் நமக்கு அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார் மன மகிழ்ச்சியை தந்திருக்கிறார் ரட்சிப்பை தந்திருக்கிறார் நம்ம மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று முத்திரியாய் நம்ம பெற்றிருக்கிறோம் இந்த ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவரை ஆண்டு நமக்கு தந்திருக்கிறார் நம்ம ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தக்கூடாது சந்தோஷப்படுத்தணும் அதுதான் ஆண்டு ஒரு நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் நன்மையே அந்த மகிழ்ச்சி ரட்சிப்பில் சந்தோஷம் அந்த மகிழ்ச்சி நம்மிடத்தில் இருக்கிற பொழுது ஆண்டவருடைய உபதேசங்கள் நமக்கு லகுவாக இருக்கும் ஆண்டு சொன்ன நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையாக இருக்கிறேன் என்னிடத்தில் வந்து கற்றுக்கொள் என் முகங்கள் எப்படி இருக்குதான் லகுவாக இருக்கும் சோத்ரா அது பாரமாக இருக்காது அதனால தான் அந்த ரெச்சு பேர் சந்தோஷத்தை முதல்ல தந்துடுறார் சிலுவை பாடுகளெல்லாம் ஆண்டு சகித்தார் அதனால தான் அவர் கர்த்தருங்கிற நாமம் அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது எல்லா நாவுகளும் அவரை அறிக்கையிடும்படியாக எல்லா முழங்காலும் முடங்கும்படியாய் ஆண்டவர் அப்படியான ஒரு ஸ்தானத்தில் உயர்த்தினார் அன்றாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாட்கள் நமக்கு மாதிரியாக இருக்கிறார் சோத்திர அதற்காகத்தான் ஆண்டு நம்ம ரிச்சித்திருக்கிறார் 
அதற்காக தான் தேவன் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார் அந்த அபிஷேகத்தை நம்ம துக்கப்படுத்த கூடாது தேவனுடைய காரியத்தை நம்ம அசட்டையா எண்ணிவிடக்கூடாது நாட்களில் நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்க நற்கரிகளை செய்ய ஆண்டவ நாட்களிலே ஆண்டர் நம்ம அழைத்திருக்கிறார் கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் முதலாவது ஆண்டவர் ஒரு நன்மையை நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார் அது என்ன நன்மை என்று சொன்னால் யாக்கோப்பு நிறுவத்தில் நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது இப்பொழுது உங்கள் வீம்புகளில் என்ன செய்கிறீங்க மேன்மை பாராட்டுகிறீர்கள் இப்படிப்பட்ட மேன்மை பாராட்டுதல் யாவும் பொல்லாங்காக இருக்குது நம்ம வீம்புகளிலே மேன்மை பாராட்டுறோம் நம்மையே நம்ம என்ன செய்கிறோம் உயர்த்தி கொள்கிறோம் பெருமையாக எண்ணிக்கொள்கிறோம் நம்மளே நம்ம உயர்த்தி கொள்கிறோம் ஆண்டு விரும்புகிற காரியம் யாக்கும் நாலு பத்தில் கர்த்தருக்கு முன்பாக நம்ம தாழ்மையாக இருக்கும் அப்போ தான் ஆண்டவர் நம்ம உயர்த்த முடியும் சூத்திரம் அதற்கு தான் ஆண்டவர் ம மகிழ்ச்சியாக இருக்க ஆண்டவர் இந்த ரெட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை இந்த அபிஷேகத்தை எல்லாம் தேவன் நமக்கு கிருபையாய் நமக்கு தந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவர் வழி நடத்துகிறார் சூத்திரம் முதலாவது தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்குற நன்மையான காரியம் என்ன வீம்பு பேசக்கூடாது வீம்புக்காரர்கள் நிற்கக்கூடாதுன்னே வேதம் சொல்லு வீம்பு பேசக்கூடாது தன்னையே புகழுகிற ஒரு அனுபவம் அது தாழ்த்தப்படுகிற சூழ்நிலை ஒன்று குருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் அங்கே பதினெட்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிற பொழுது அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவனும் தன்னை தானே வஞ்சியாதிருப்பானாக இவ்வுலகத்திலே உங்கள் ஒருவன் தன்னை ஞானி என்று எண்ணினால் அவள் ஞானாய ஞானா ஞானியாகும்படிக்கு பைத்தியக்காரனாக கிடவன் சோத்திர தாழ்த்தணும் அன்றா இயேசு கிறிசு அவர் தேவனோடு இருப்பதை கொள்ளையாடிய பொருளாக எண்ணல பிலிப் ரெண்டு ஆறில் வாசிக்கிறோம் அடிமின் ரூபம் எடுத்தார் மனித சாயலானார் மரண பரியந்தவன் சிலுவையில் மரண பரிந்தவன் தன்னை அவர் மேன்மையாக எண்ணவே இல்லை தாழ்த்தினார் தாழ்த்தி தாழ்த்தினார் சோத்திரம் காரணம் என்ன தேவன் தாமே அவரே அளவில்லாதபடி அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருந்தார் ஒரு பரிசு தாவிலே நிரப்பப்பட்டவராய் காணப்பட்டார் கருத்துடைய சமூகத்தில் மகிழ்ச்சியோடு கூட காணப்பட்டார் அதே போல தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் எந்த ஒரு பாடுகள் எந்த ஒரு பிரச்சனைகள் நம்ம மத்தியிலும் கூட நம்ம என்ன செய்யணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அதான் மற்றவர்களுக்கு நாம் பிரயோஜனமாக இருக்க அதனால தான் ஆண்டர் நம்மிடத்தை எதிர்பார்க்கிறார் உன்னை தாழ்த்த வேண்டும் என்று சொல்லி பெருமையாய் பேசுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரா ஏத்துன்னு இருக்க யாக்கப்பு நாலு ஆறில் பெருமை உள்ளவருக்கு ஏத்துன்னு இருக்கிறார் தாழ்மை உள்ளவருக்கோ கிருபை அளிக்கிறார் ஆமே மிக ஆறு எட்டில் நம்ம வாசிக்கிறோம் நன்மை இன்னதென்று மனுஷனே நீ அறிந்திருக்கிறார் ஆமாம் சோத்திரம் நியாயம் செய் இரக்கத்தை சிநேகி தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாயிரு அதுதான் ஆண்டு நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்க அந்த மனத்தாழ்மை இந்த நாட்களில் நமக்கு இருக்கும் மன நம்ம உயர்த்தி கொள்ள மாட்டோம் கல்வாரியிலே ஆண்டரா இயேசு கிருஷி எப்படி தன்னை தாழ்த்தி சத்ருவை ஜெயம் எடுத்தாரோ கர்த்தர் என்று அழைக்கப்பட்டாரோ விதான் வலது பார்சத்தில் அந்த நாட்களிலும் வீற்றிருக்கிற அந்த மேலான பாக்கியத்தை பெற்றாரோ அதே போல உடைய அடிச்சூடியில் வருகிற நாமும் அவருடைய பாதையிலே கடந்து செல்கிற நாம் அவரை போல நம்ம என்ன செய்யணும் தாழ்த்தணும் நீதிமொழிகளில் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு உன்னை ஞானி என்று எண்ணாதே சோத்திரம் ஞானி என்று எண்ணாதபடி அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்க நீ தீமையை விட்டு விலகு அப்போ ஞானி என்று எண்ணாமல் நாம் இருக்கிற பொழுது நம்ம என்ன செய்கிறோம் தேவனை பிரியப்படுத்துகிறோம் எந்த ஒரு காரியத்தில் நம்ம உயர்த்தி கொள்ளவே கூடாது ஞானமான என்று எண்ணவே கூடாது அப்படி நாம் இருக்கிற பொழுது நாம் நன்மை செய்கிறவர்களாக இருப்போம் நீ நன்மை செய்ய அறிந்திருந்தும் அதை செய்யாமல் போனால் உனக்கு பாவமாக இருக்கும் ஆமே யாக்கோப்பில் நாலாம் அதிகாரத்தில் சோத்திரம் வீம்பாக பேசக்கூடாது அதில் மேன்மை பாராட்டக்கூடாது அது பொல்லாங்க இருக்கிறதுன்னு பதினாறாம் வசனம் சொல்லுகிறோம் ஆனால் பதினேழாம் வசனம் அதுக்கு விடைய வைத்திருக்கிறேன் 
நன்மை செய்ய நீ அறிந்திருந்தும் அதை செய்யாமல் போனார் அது உனக்கு எப்படி இருக்கும் பாவமாக இருக்கும் நீ உயர்த்திக்கிட்டே இருப்பேன் அவன் சுயத்தை நம்பிகிட்டே இருப்பேன் அவன் பலத்தை அவன் சம்பாத்தியத்தை அவன் சாமர்த்தியத்தான் நீ நம்பிகிட்டே இருப்பேன் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சோத்ரா அந்த நம்பிக்கையை அந்த நாட்களிலும் கூட எடுத்துப்பட வேண்டும் சுயத்தை நம்ம அழிக்க வேண்டும் ஆண்டு சமத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும் உன் செய்யலை கர்த்தடத்தில் ஒப்புவி உன் சுயத்தை ஒப்புவி உன் வழிகளை ஒப்புவி சோத்ரா அப்போ கர்த்தருடைய வழிகளை நாம் இந்த நாட்களில் நினைவு கூற வேண்டும் நம்ம உயர்த்தாதபடி இருக்கிற பொழுது தீமை விட்டு விலகுகிறோம் அப்படின்னா என்ன நன்மை செய்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நன்மை செய்ய நாம் அறிந்திருந்தும் மன தாழ்மையா இல்லாமல் போனால் இந்த நாட்களிலும் கூட நாம் தேவனை வேதனைப்படுத்துகிறோம் தேவன் நம்ம ஆசீர்வதிக்க முடியாது அதாவது ஆவிக்குரிய பிரகாரம் நாம் செய்யக்கூடிய நன்மை என்ன நம்ம இந்த நாட்களிலும் கூட ஞானி என்று எண்ணாதபடி நம்ம சுயத்தை நம்பாதபடி கட்டுரை சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்துகிற பொழுது தான் ஆண்டு நமக்கு கிருவை பாராட்டுகிறவராக இருப்பார் நம்ம எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் நம்ம சுயத்தை நம்ம வெறுக்க முடியலையே சூத்திரம் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த நாட்களில் மற்றவர்களை குறை சொல்லி விடுகிறோம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத வார்த்தைகளை பேசி விடுகிறோம் மற்றவர்களை புண்படுத்தி விடுகிறோம் ஏதோ ஒரு வகையில் அவங்கள கண கலங்கப்படுத்தி விடுகிறோம் சூத்திரம் அது ஆண்டர் விரும்பவே இல்லை அது சுயம் இருக்கும்போது தான் அதெல்லாம் வெளிப்படும் ஏதோ பாருங்க சுயன தன் பலத்தில் அது வெளிப்படும் இப்போ நம்ம பலத்தெல்லாம் நம்மளுடைய வழிகளெல்லாம் ஆண்டுட்டு ஒப்பு கொடுத்துட்டா அவர் பலன் வெளிப்படும் அவருடைய வழிகள் தான் வெளிப்படும் சோத்திரம் அது என்ன வழினா தாழ்மை தாழ்மை வரும்போது நியாயத்தை செய்யாது விரும்பும் இறக்கத்தை செய்யாது விரும்பும் யாரையும் குற்றப்படுத்தக்கூடாது யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது யார் மேலேயும் பழி போடக்கூடாது அவங்களை உயர்வாக எண்ணக்கூடும் ஸோ அவர்களை கனப்படுத்த முந்தி கொள்ள வேண்டும் என்று விதைஞ்சு இப்படி முந்தி கொண்டு பாருங்களேன் சோத்திரம் அவன் பேசுனா நான் பேசுவேன் அப்படிதான் நம்ம சொல்லி இந்த நாட்களையும் சமாளித்து கொண்டு வருகிறோம் அப்படி அல்ல நம்ம தான் முந்தணும் அறிந்தவர்கள் தான் அன்றைய அன்பை வெளிப்படுத்தணும் அதற்காகத்தானே நமக்கு ஆண்டவர் ரட்சிப்பு தந்திருக்கிறார் அதற்காகத்தான அபிஷேகத்தை தந்திருக்கிறார் அதற்காக தான் நம்ம மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்படியாக நம்ம சிறை இருப்பெல்லாம் மாற்றி இருக்கிறார் அப்போ முழுமையாய் நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இந்த நாட்களிலும் கூட நாம் நன்மை செய்கிற ஒரு அனுபவம் என்னன்னு சொன்னால் வீம்பாய் பேசாதபடி உயர்வாய் பேசாதபடி ஞானி என்று எண்ணாதபடி நம்மளே நாமளே வஞ்சித்து கொள்ளாதபடி இந்த நாட்களில் அன்று சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்துகிற பொழுது நிச்சயமாகவே அண்டவர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் ஹலே லூயா நம்ம மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக எந்த ஒரு எண்ணம் அப்படி தான் வரும் ஆமாம் சோத்திரம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிற எண்ணங்க தான் வரும் கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் அந்த இறக்கம் தான் வரும் சோத்திரம் ஒரு விழுந்து கிடந்தா அப்படி போக மனம் வராது அந்த சிந்தை வராது சோத்திரம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது இறக்கும் இந்த காரியத்தில் அவங்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும் என்கிற எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் வருகிறதா இருக்கு அதனால தான் நம்ம உயிரோடு இருக்கிற நாட்கள நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் இந்த நாளில் ஆண்டர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற நன்மை என்னென்னா சோத்திரம் நம்ம ஆண்டர் சமூகத்தில் முற்றிலுமாக நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டர் சமூகத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கிற பொழுது ஆண்டர் நம்மை உயர்த்திடுவார் ஆண்டர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஹாலே லூயா அந்த ஆசீர்வாதம் தானே நமக்கு நன்மையை கொண்டு வரும் நன்மையான ஈவுகள் எங்கிருந்து வருது யாக்கப்பு ஒன்று பதினேழு வாசிக்கிறோம் நன்மையான எந்த ஈவு பூரணமான எந்த வரும் ஜோதிகளின் பிதாவிடத்தில் தான் அது என்ன செய்து வருது உலகத்தில் வர்ற காரியங்கள் நன்மையே கிடையாது அது அழிவுக்குரியது சற்று நேரம் வேணால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அதன் பிறகு அது நமக்கு மனமடிவை கொண்டு வருகிறதா இருக்கும் செல்போனாக இருக்கலாம் சினிமாவாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு சீரியலாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தால் அது கொஞ்ச நேரம் தான் சிறிது நேரம் தோன்றி மறைந்து போகிற புகையை போல தான் உலகத்தின் காரியம் ஆனால் நம்ம சோத்திரம் நன்மை செய்கிற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே நாம் கடந்து வர வேண்டும் என்று 
நாம் தேவனுக்கு பிரியமான நன்மைகளை செய்யும்படியா மன தாழ்மை என்கிற அந்த சிந்தையோடு கூட நாம் அந்த கிறிஸ்டின் சிந்தையோடு கூட இருக்குமானார் அவர் பிதாவின் மலது பார்சத்தில் இருக்கிறது போல ஆண்டவரும் அவரோடு இருக்கும்படியாக அவர் வளரும் நாட்களில் அவர் நம்மை அன்பாய் கூட்டி சேர்த்து கொள்வார் இப்படிப்பட்டதான ஒரு பரிசுத்தத்தை ஆண்டர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த தேவன் மகிமை பொருந்திய பட்டயமாய் வந்திருக்கிறார் இந்த தேவ சகாயம் செய்யும் கேடகமாய் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறார் இசிறவேலை நீ பாக்கியவா ரசிக்கப்பட்ட ஜனை உனக்கு ஒப்பானவன் யார் அவரே மகிமை பொருந்திய பட்டயம் அவரே சகாயம் செய்யும் கேடகமாய் இருக்கிறார் ஆனால் அவன் சத்துருகள் இச்சயம் பேசி அடங்க போவார்கள் மேடுகளை குண்டுகளை நீ தகர்த்து போடுவார் கர்த்தருக்கு பெரியமாய் நடக்கப்படும் வேலையிலும் கூட மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும்படியாய் ஆண்டர் கிருபை செய்வார் எந்த ஒரு சத்துரும் நம்மை பலம் கொள்ள முடியாது எந்த ஒரு சத்துரும் அழிக்க முடியாது நாம் தான் சத்துருவை மேற்கொண்டு சத்துருவை சேமெடுக்கிறவர்களாய் இருப்போம் பிசாசி ஆண்டவர் கல்வாரியிலே சேமெடுத்தார் பிசாசின் பாவம் சேர எவனும் பிசாசுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறார் பிசாசின் கிரியலை அழிக்கும்படியாக ஆண்டராய இயேசு கிருஷ்ண உலகத்தில் வெளிப்பட்டு வெளிப்பட்டார் ஒன்று அவன் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டு அவசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆமேன் ஹலே லூயா அதே போல் இந்த உலகத்தின் சத்துருகளை ஜெயிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு நான் நன்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் முதலாவது ஆண்டவர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்க நன்மை என்ன ஆண்டவர் சமூகத்தில் நம்ம ஒப்புக்கொடுக்கணும் தாழ்த்தணும் அப்படிப்பட்டதான அன்புக்குள்ள ஆண்டவர் நம்ம வழி நடத்தும்படியா நிறைவேற்றினாய் நன்மை செய்கிறவளாக இருக்கணும் உயிரோடு இருக்கிறனால நான் நன்மையே செய்கிற அனுபவத்தில் நம்ம கடந்து வர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் எல்லா இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அன்பு பாராட்டம் அன்பு பாராட்டம் டேபி அவங்க புஸ்தகம் பத்தொம்பதாம் அதிகாரம் இங்கே பதினெட்டாம் வசனத்தில் பழி வாங்குது என்னுடைய ஆண்டு சொல்லுங்கள் அதனால் உன் ஜனபுத்திர மேலே பொறாமல் கொள்ளாத நீ உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பெருடத்தில் அன்பு கூறுவாயா சோத்திரம் இப்போ நம்ம அன்பு கூறும் சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எவ்வளவு இன்பம் ஏற்றதுமாக இருக்கிறது வேறு சொல்ல அது அபிஷேகத்துக்கு அடையாளமாக சொல்லப்பட்டது அங்கே தான் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தையும் ஜீவனையும் கட்டளையிடுகிறார் என்று சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூணிலே நாம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை எல்லாம் வாசிக்கிறோம் எனக்கன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ரெண்டாவது ஆண்டு நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிற நன்மை என்ன எல்லாரையும் அந்த நாட்கள் அன்பு கூறணும் ஏன்னா அவனுடைய அன்பில் என்ன இல்லை பொறாம கிடையாது சோத்ரா அதில் பொல்லாங்கு கிடையாது அது தேவனுடைய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுகிறதா இருக்கு அப்படிப்பட்ட நன்மைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவனுடைய கற்பனைக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற பொழுது நம்ம நன்மை செய்ய முடியும் அது ஒரு நன்மை நிறைய பேருக்கு அந்த அனுபவங்கள் அதிகமாக இல்லை இப்போ அந்த நன்மையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் தேவனை பிரியப்படுத்துகிற காரியத்தில் நன்மை செய்யணும் தாழ்த்துகிற காரியத்தில் நன்மை செய்யணும் இரண்டாவது கற்பனைபடி நடக்கிற அந்த காரியத்தில் நாளிலே நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் சோத்திரம் ஒரு ஒரு குற்றங்களை ஒருவர் தாங்கி இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாட்கள் நம்ம மன்னித்தது போல எல்லாரையும் மன்னிக்கும் அந்த அன்புக்குள்ள வரணும் நம்ம மன்னிக்கிற அன்பு கல்வாரியில் அந்த அன்பை பார்க்கிறோம் அன்றாக இயேசு கிறிஸ்து அந்த நாளில் கூட உங்களையும் என்னையும் மீட்கும்படியாக நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நன்மை செய்கிற ஒரு அனுபவத்தோடு நம்ம இருக்கும்படியாக ஆண்டு எல்லா பாடுகளும் சிலுவில் அவர் அந்த நாட்களிலும் ஏற்றுக்கொண்டார் அடிக்கிறவர்களுக்கு என் முதுகையையும் தார மயிரை தாடை மயிரை பிடுங்கிறவர்களுக்கு என் தாடையையும் ஒப்பு கொடுத்தேன் அவமானத்துக்கும் உமில் இருக்கும் என் முகத்தை மறைக்கவில்லை கிறிஸ்துக்கள் பெரியமானவர்கள் இயேசுன் அன்பை நாம் நினைத்து பார்க்கிறோம் அந்த அன்புக்குள்ள நாம் கடந்து வருகிறோம் உங்களை மீட்கும்படியாய் அவர் இந்த நாளுக்கு எதிர்க்கவும் இல்லை பின்வாங்கவும் இல்லை பிதாவின் சித்தத்தை கல்வாரியலை செய்து முடித்தார் அந்த அன்பு இந்த நாளில் நம்மத்தில் இறங்கியிருக்கிறோம் 
அந்த இயேசின் அன்பு நாம் வருமானார் அந்த அன்பை கொண்டு நாம் நன்மை செய்கிற அனுபவத்தில் இருப்போமானார் மற்றவர்களுக்கு நாம் நன்மை செய்கிறவர்களாய் மற்றவர்களுக்கு நாம் பிரயோஜனமாக இருக்கும்படியா கர்த்தனமே நடத்துவார் ஆண்டு சமத்தில் நம்ம ஒப்புக்கொள்ள மகிழ்ச்சியாக இருப்பது நன்மையே இந்த நாட்களிலும் உயிரோடு இருக்கு நாளெல்லாம் நன்மை செய்வதெல்லாம் வேறொரு நன்மை இல்லை முதல்ல நம்ம சுயத்தெல்லாம் ஆண்டு சமத்தில் ஒப்புக்கொள்ள ஆண்டுடைய அன்புக்குள்ளாக நம்ம இந்த நாட்களிலும் நம்மை நேசிக்கிறது போல மற்றவர்களை நேசிக்கிற அனுபவத்தில் கடந்து வருவோம் அப்படிப்பட்டதான காரியத்தை நாம் செய்கிற பொழுது நம் நன்மை செய்கிறவளாக இருக்கிறபடி நாளே ஆண்டவர் நம்மை நிறைவாகி நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் குடும்பங்களை சமாதானத்தை கட்டையிடுவார் பகைமை மாறும் கசப்பு விலகும் ஆண்டவர் அப்படியாக ஆண்டவர் ஆவிக்குரிய பிரகாரம் நம்மை இந்த நாட்களிலும் கூட சோத்திரம் நடத்தும்படியாக ஆண்டு சமத்தில் ஒப்புக்கொடுப்போம் சோத்திர ஒன்று குறைந்த ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தான் நாம் வாசிக்கிற பொழுது சென்ம சுபாவம் உள்ள மனுஷனும் ஆவிக்குறிகளை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அவை ஆவிக்கேற்ற பிரகாரம் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறபடி என்னால் தான் நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா அது அவனுக்கு மடமையாக தான் தோன்றும் அப்போ இந்த நாட்களின் தேவனுக்கு பிரியமான வழிகளில் நம்ம நடக்கிற பொழுது இந்த நாளுக்கு மற்றவர்கள் உணரும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை ஆண்டு நமக்கு கொடுக்கிறார் இப்படிப்பட்ட நன்மை செய்கிற காரியத்தில் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிற காரியத்தில் மற்றவர்களை ரட்சிப்புக்கு வழி நடத்துகிற காரியத்தில் நம்ம ஆண்டு சமத்தில் முற்றிலுமாக அர்ப்பணிப்போம் நிச்சயமாக ஆண்டு நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் சோதரா இந்த நாளிலும் கூட கண்களை மூடுவோமா ஆண்டு பிறகு இந்த நாட்களில் கருத்துடைய மனதுருக்கும் இந்த வேலையில் நம்ம தில் இறங்கி இருக்கிறதுக்காக சோதரம் அநேகர் குடும்பங்களில் ரட்சிப்பு இல்லை ஏன் தெரியுமா அநேகர் குடும்பங்களிலே சமாதானம் இல்லை ஏன் தெரியுமா சண்டைகள் ஏன் தெரியுமா இந்த நாட்களிலும் கசப்பை வைத்திருக்கிறோம் தூசனங்களை வைத்திருக்கிறோம் புறங்கூறுதலை வைத்திருக்கிறோம் தூசிக்கிற காரியத்தை வைத்திருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் விட்டு இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை மன்னித்தாரே அதே போல நாம ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னித்து கிறிஸ்து நம்மளை மன்னிக்கிறது போல நாம ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னித்து இந்த நாட்களிலும் தேவ அன்புக்குள்ள நம்ம காணப்படுகிறோம் கத்த நிச்சயமா நம்மை ஆசீர்வதிப்போம் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் உயிரோடு இருக்கிற நாட்களில் நன்மை செய்வதெல்லாம் வேறொரு நன்மை இல்லை அந்த நன்மை செய்யும்படியாக நாம் இந்த நாட்களில் தேவனுக்கு பிரியமான நன்மைகளை நாம் செய்கிற பொழுது கத்து நிச்சயமாக நம்மோடு கூட வந்து வழி நடத்துவார் தெய்வீக சமாதானத்தினாலே குடும்பத்தில் ஆண்டவர் குடும்பத்தோடு இருந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் அல்ல என்னுடைய சமாதானத்தையே வைத்து போகிறேன் சொன்னார் தேவனுடைய சமாதானத்தை அதனால் கொடுக்கும்படியாக ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் மகிமையாக இறங்கி கொண்டு இருக்கிறபடி நான் அரை சோத்திரம் கண்களை மூடி ஒப்பு கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீது என் கருத்துடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டு இருக்கிறதா காசு சோத்திரம் அண்ட விரைவுடைய சத்தியத்தில் நடக்க ஒப்பு கொடுத்திருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீது என் தேவனுடைய கிருப குடவே இருந்து வழி நடத்த முடியாது சொல்லிக்கிறேன் குடும்பங்களை ரட்சிப்பை கட்டளையிடுவீராக்கு நல்ல சுகபலனை கட்டளையிடுவீராக்கு சமாதான இருந்த வாழ்வை கட்டளையிடுவீராக்கு ஒரு நன்மையும் குறைந்து போகாதபடி குடவே இருந்து நடத்துவீராக்கு நீர் அப்படி செய்கிற கிருபைகளுக்கு ஆக சோதரம் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்தின் மன் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே கர்த்தனமே ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் இந்த நாட்களிலும் கூட நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம நன்மை செய்யும்படியா தேவன் பிரியப்படுகிற நன்மைகளை நாம் செய்வோம் கர்த்தனமோடு கூட இருப்பார் கர்த்த அவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த ஊழியங்களுக்காக ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க அப்படி செய்கிற கிருபைகளுக்காக சோதரம் கர்த்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே தொடர்புக்கு சகோதரர் எஸ் கே மனோகரன் தூத்துக்குடி மாவட்டம் செல் நம்பர் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்பது ஏழு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு